statt Finalrunde Lohnrunde beim ZSC. Nicht nur der grosse Erfolg ist beim ZSC ausgefallen, auch eine Million Franken an Einnahmen. Das Loch in der Kasse sollen jetzt auch die Spieler mitstopfen. Der Präsident Bernd Böhme hat bereits die Lohntüte vom Februar massiv stutzen lassen. Einen unerlaubten Bandencheck hat man aus Spielerkreisen vor der heutigen Sitzung erfahren. Offiziell hat niemand aus der Mannschaft dürfen ein Statement abgeben. In Zöliken befindet sich zurzeit der Stefan Klamit. Guten Abend, Stefan. Weißt du bereits etwas Neues von dieser Sitzung? Ja, es herrscht ziemlich dicke Luft da in der Metzgerhalle Zöliken. Äh, in dieser Sitzung zwischen den Verantwortlichen des Club und den Spielern hat man Folien aufgelegt und hat so dargelegt, wie das Defizit des ZSC steht zum jetzigen Zeitpunkt. Und die Stimmen sind immer wieder laut gekommen. Anderthalb Stunden dann nach Sitzungsbeginn ist der Präsident Bernd Böhme rausgekommen und hat gesagt, dass der Vorstand seine Position dargelegt hat und äh, der Vorstand die Möglichkeit hat, 10% gemäß Vertrag, gemäss einer Wirtschaftsklausel, 10% vom Bruttojahresgehalt von jedem Spieler können nicht auszahlen. Jetzt hat man ja können lesen, dass es bei gewissen Spielern bis zu 20'000 Franken ausmachen soll. Wie ist denn die Stimmung heute bei den Spielern? Ja, die Stimmung hat nachher im Sitzungszimmer heftigst debattiert und diskutiert. Der Vorstand hat den Raum verlassen, Sitzungen sind unten jetzt im Restaurant gewesen, hat die Stimmung nachher debattiert und diskutiert. Der Vorstand hat den Raum verlassen, sitzt unten jetzt im Restaurant. Und äh, vor wenigen Minuten ist dann der Bruno Vollmer, der Ex-Captain, der Spieler, der den Club verlässt, richtig Thurgau ist dann runtergekommen. Der sitzt jetzt mit dem Vorstand da im Restaurant am gleichen Tisch. Oben im Sitzungszimmer sind die Spieler weiterhin am Diskutieren. Wie geht es weiter heute Abend? Das weiss man bis jetzt noch nicht. Der Michel Zeit ist vorher kurz rausgekommen aufs Wetz und er hat nur gemeint, dass er äh, jetzt dann am Pizzakurier anrufen, weil man wüsste also nicht, ob das noch zwei oder vier Stunden gänge heute Abend da. Besten Dank, Stefan Klamit. Wir werden Sie selbstverständlich da dazu ja, aufmachen. Zwischen dem ZSC und GC. Die beiden Eishockey-Clubs haben zusammen eine AG gegründet und wollen eng zusammenarbeiten. Was das hinter den Kulissen und auf dem Eis bedeutet, erklärt der Bericht von Stefan Nägeli. Ein Spiel mit historischem Charakter. Beim Playoff aus gegen Bern am 6. März hat der ZSC zum letzten Mal als ZSC gespielt. Der Hallenstadion-Club heisst neu Zürich Lions. Der Bernd Böhme glaubt nicht, dass der Namenswechsel Probleme geben könnte. Die Vorteile sind ganz klar, dass wir mit dem Gebilde Zürich Lions etwas installiert haben. Mit der Aktiengesellschaft, dass alle Vereine von einer wirtschaftlich gesunden Basis aus starten können zum sportlichen Erfolg. Zweck Zweck der neuen Aktiengesellschaft ist es, eine schlagkräftige Nationaltruppe zusammenzustellen und den Nachwuchs konsequent zu fördern. ZSC und GC zeichnen je 50% vom Aktienkapital. Verwaltungsratspräsident wird Walter Frey. GC wird weiterhin unter dem alten Namen in der Nationalliga B spielen. Der Grasshopper Club hat die Möglichkeit, seinen Junioren zu offerieren. Wir können über die ganze Leiter von der Leistung der ersten Liga Nationalliga B bis in die Nationalliga aufzuspielen. Er hat also ein sportliches Ziel, der Junior. Das Budget von GC in der Nazi B wird stark reduziert. Das Ziel der neuen Aktiengesellschaft ist es, mittelfristig gewinnorientiert zu arbeiten. Der Namenswechsel von ZSC zu Zürich Lions löst nicht überall Freude aus. Mühe macht mir, dass man einfach den Begriff Zürcher Schlittschuh Club oder noch besser im Kürzel ZSC so wegradiert. Denn es ist doch eine Tatsache, in Zürich hat noch nie ein Verein so viel bewegt und so viel Emotionen geweckt wie eben das Kürzel ZSC. Ganz stirbt der ZSC nicht. Die Junioren und Damen sollen weiterhin unter dem Clubnamen spielen. Die Zürich Lions werden wie der ZSC früher im Hallenstadion spielen. Wie ist man dann auf den Namen Zürich Lions gekommen? Ja, das war äh, eine Überlegung, gewesen, wo man sich äh, gesagt hat, äh, Zürich sollte drin sein. Und, äh, dann hat man gesagt, das Wappentier ist, ist da neu. Und äh, man sollte aber einen, einen neuen Namen haben, weil ja zwei Sachen da zusammenkommen. Und dann hat man gesagt, äh, eigentlich ganz pragmatisch, nennen wir das äh, Zürich Lions. Die Verantwortlichen wollen hoch raus. Die Pressekonferenz hat im 31. Stock stattgefunden, mit Blick auf das Hallenstadion. ZSC und GC gleich Zürich Lions. Finanziell und sportlich mag der Deal tatsächlich Sinn machen. Viele Synergien können gegenseitig genutzt werden. Aber wie steht es mit dem emotionalen Aspekt? ZSC-Fans müssen sich zuerst einmal daran gewöhnen, dass ihr Club plötzlich anders heisst. Ob das Publikum das akzeptiert, sehen wir spätestens im nächsten Winter. Aber bis dann bleibt ja schließlich genügend Zeit, um neue Sprechchöre zu studieren. Aus Örlike, Fütele Zürich, Stefan Nägeli. 
Der neue Name ist also bekannt, wie die Mannschaft ausgesehen wird und wer sie trainiert, das weiß man allerdings noch nicht. Der Goof der beiden Zürcher eishockey clubs ist heute auch das Thema im Tagtäglich mit dem Hugo Bici. ZSC 0, Zürich Lions 1, das Resultat, das wird vor allem den ZSC-Fans nicht so recht in den Kopf hinein. Heisse Telefon bereits am Vorabend und Fax sind eingetroffen auf unseren Sendungstag täglich. Ich will hier kurz zitieren, ein Fax von den ZSC-Fans, da wird unter anderem geschrieben, seit mehr als 15 Jahren gehen wir an die Spiele und zwar wegen dem ZSC. Wir wollen uns gar nicht vorstellen und lassen dies uns auch für die Zukunft nicht einreden, dass dieser Club zwar der gleiche bleibt, aber anders heißen soll. Uns geht man viel weiter und Sticker. Herr Böhme, Sie beschmutzten unser liebstes Kind zu oft. Bitte treten Sie zurück. Ich weiß gar nicht, ob die Rücktrittsforderung überhaupt noch aktuell ist, weil der designierte neue Präsident von Zürich 1 soll ja bekanntlich Walter Frey heißen. Gäst bei uns in der Sendung der Bern Böhme vom ehemaligen ZSC, dann der Peter Spuler, er ist Vizepräsident von der GC Hockey Sektion und der Walter Scheil ist Sportreporter und Verkörperung vom Herzblut vom alten ZSC und selbstverständlich Telefon, also wenn Sie eine Meinung haben, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an, ist tagtäglich. Immer nach der halben. Der Zürcher Bernd Böhme, Präsident des Zürich Lions und das Herz des ZSC, Entschuldigung, von Zürich Lions, der Walter Scheibli. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mastro Lorenzo präsentiert... Herzlich willkommen zum Tag täglich. Die erste gute Nachricht. Der ZSC kann nie mehr absteigen. Jetzt ist schlecht. Der ZSC kann nie mehr Schweizer Meister werden. Weil der ZSC gibt es ab heute nicht mehr, zumindest als Nationalliga A-Mannschaft. Es heisst jetzt neu Zürich Lions. Zürich hat also zumindest im Frühling einen neuen eishockey club mit dem Namen Zürich Lions. Und darüber werden wir heute Abend diskutieren. Und nicht nur wir hier im Studio, sondern auch Sie daheim. Sie können Ihre Meinung, Ihren Frust, Ihre Wünsche oder was auch immer telefonisch in die Sendung reinbringen. Ich will zuerst aber Gäste in dieser Runde vorstellen. Wir haben bei uns den Bernd Böhme. Er ist Präsident des ehemaligen Nationalliga A eishockey club ZSC. Dann haben wir den Peter Spuler, Vizepräsident der GC Hockey Sektion. Und wir haben bei uns den Walter Scheibe, Sportreporter bei Radio 24. Und Walter, mit dir möchte ich eigentlich am heutigen Tag das Gespräch anfangen. Du hast jahrzehntelang dein Herzblut für den Zentrum vergossen. Äh, es schlägt noch das Herz, aber etwas ist passiert mit dir heute. Was? Und der Bund ist tatsächlich heute ein bisschen weniger hoch als am ZSC Match. <lacht> aber es war für mich ein schwerer Tag. Gewesen. Und ich habe es auch noch nicht ganz überwunden. Ich habe immer noch ganz fest Mühe mit dem neuen Begriff vom Zürich Lions. Für mich war der ZSC eine Institution in Zürich. Ich glaube, kein Verein hat in dieser Stadt so viel bewegt, so viele Emotionen geweckt. Und mit einem Vater Strich soll nun der Verein ohne den Begriff Zürcher Schlittschuh Club oder besser im Kürzel ZSC nicht mehr bestehen. Wer hat denn den Federer Strich vollzogen? Bernd Böhme. Sind Sie der Vater vom Gedanken? Der Gedanke hat viele Väter gehabt. Wobei ich am Anfang natürlich sagen möchte, ZSC geht es weiterhin als Grundverein, genauso wie es GC geht. Aber mit dem ZSC weiterhin in, den, in dem neuen Konglomerat zu spielen, ist einfach eine Beteiligte, meine ich, sinnvoll erschienen, nicht mehr zu haben. Wobei ich natürlich ganz klar sagen muss, das, was der Walti gesagt hat, ist vollkommen richtig. Aber man muss manchmal... Tut es Ihnen auch ein weh? Ja, ist doch ganz klar. Ich meine, nach wie vor bin ich ja noch ZSC-Präsident, um das noch richtig zu stellen. <lacht> Bis 30.04. Äh, läuft unser Geschäftsjahr. Aber es ist so, manchmal muss man natürlich auch unpopuläre Massnahmen äh, ja, fast, fast bringen, möchte ich sagen, fast mhm. zwingend bringen, um etwas Neues erreichen zu können. Gut, darüber werden wir sicher noch ein reden zu GC. Für Sie ist auch eine neue Situation. Jetzt wären Sie fast aufgestiegen, jetzt werden Sie immer in der Nationalen GB bleiben. Vielleicht sogar ein Abstieg, wenn es ganz dumm läuft. Das ist richtig. Aber ist ich glaube, oder? es geht um größere Sachen. Man muss ja einfach die Situation sehen. Wir haben auf dem Platz Zürich zwei Vereine. Die zwei Vereine haben in den letzten drei Jahren versucht, einiges zu bewegen. Wir sind da stehen geblieben, beide. Und wir müssen uns einfach auf die kommenden Jahre ausrichten. Und das heisst halt die Öffnung von der Schweiz, Internationalisierung, das ganze wirtschaftliche Umfeld. Das ist nicht mehr so, wie es vor fünf oder zehn Jahren war. 
Und ich finde einfach, es wichtig ist, dass wir jetzt einen starken Verein in Zürich haben, statt zwei, die irgendwo rumdarben und am Schluss irgendwo in der, beide in der Nazi B unter sind und grosse wirtschaftliche Probleme haben. Ich verstehe den Walti absolut, auch für uns, von unserer Seite her, von, vielleicht von einem Club, der nicht so viele Emotionen weckt wie der ZSC, hat das auch einen riesen Schritt gebraucht und auch da blüht das Herz natürlich. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man heute die Verhältnisse kann akzeptieren kann. Und die Verhältnisse sind einfach anders geworden. Und in diese Richtung müssen wir gehen. Und lieber einen Starken auf dem Platz Zürich, als am Schluss gar keinen oder mhm. zwei, die irgendwo da sind. Aber unsere Herz ja. müsste ja gar nicht blüten. Die Idee <lacht> von der Fusion die ist hervorragend. Da stehe ich ganz dahinter. Peter Spurler, du wirst dich erinnern, drei Jahre sind es her. Da haben wir mal bis am Morgen am 3. Uhr wo sie wieder das Krebs. Du wolltest aber nicht sagen, du bist auch noch einer von diesen Vätern. Ja, ja, vielleicht Vater. sogar ein bisschen. Ja. Aha. Der erste Funke habe ich sogar vielleicht gezündet. Und der Peter hat ihn aufgenommen. Damals noch nicht so begeistert, das weiß ich noch. Er hat gesagt, wir kommen auch noch. Wir Blau brauchen noch ein bisschen Zeit. Und das ist jetzt der Fall und das ist gut. Das gibt neue Perspektiven. Jetzt hat man endlich können die sportlichen und die finanziellen Kräfte bündeln. Aber warum eigentlich nicht unter dem alten, vertrauten Namen ZTC? Ja, Herr Böhmi, warum? Eher wie eine Blüte zu haben, haben wir vorhin auch erfahren. Ja, Sie hätten können, Sie hätten können kämpfen für den Namen ZTC. Sie, es ist richtig, aber es nützt ja nichts, wenn man kämpft für irgendetwas, wo man in Zukunft äh, vielleicht gar nicht mehr braucht. Letztendlich ist es so, dass wir natürlich die schwierigste Bewegung haben werden, weil unsere ZSC-Fans sind die besten Fans. Das kann man ruhig sagen, das sage ich jetzt noch nicht heute wegen dem Tag. Da stehe ich immer dazu. Aber wir müssen ihnen versuchen zu verkaufen und ich meine, das wird ein Hauptteil von meiner Arbeit sein, den Hintergrund, was eigentlich der Entscheidungsträger dazu war. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, wir haben ja nach wie vor ZSC und GC. Aber, ja, aber wir gut, die spielen nicht dann eigentlich nicht mehr die wesentliche Rolle, weil der Club, Doch, wo ja Fans schon. gehen oder Match schauen, nein, der heisst in Zürich Lions. bin ich eben nicht ganz, nicht ganz Ihrer Meinung, sondern die spielen nach wie vor schon noch die Rolle, denn letztendlich das, was uns befruchten soll, ist einmal das Team obendrauf, aber die ganze Nachwuchsarbeit, die sich dann irgendwo auf 600 Junioren äh, doch große Masse natürlich ausrichtet und unser Ziel ist einmal die Identifikation mit dem Zuschauer, mit dem Fan, ob er jetzt für ZSC oder für GZ ist, lasse ich es mal dahingestellt. Natürlich auch mit den Spielern, die dann letztendlich aus der eigenen Nachwuchsabteilung kommen. Und all das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wenn man sich in der Spitze etabliert, eine Aktiengesellschaft hat, dann darf es nicht so sein, dass die eine Seite weiterhin von ZSC redet, die andere Seite weiterhin von GZ redet. Und darum hat es den Namen Zürich Lions gegeben. Gut, äh, designierter Präsident von dem neuen Club, das sollte der Walter frei werden. Er äh, ist leider verhindert kann heute zwar nicht an dieser Diskussion teilnehmen, er hat ihn aber heute Nachmittag trotzdem auch noch zu dem Coup befragt. Äh, Stefan Nägel hat ihm ein paar Fragen gestellt, unter anderem auch zu seiner Rolle und zu der Finanzierung. Also es ist vorgesehen und man hat mich auch gefragt, ob ich Verwaltungsratspräsident in dieser Aktiengesellschaft äh, soll sein, wo äh, der neue Club dort tragen oder die neue Mannschaft dort tragen. Äh, das wäre also ein Organ, das äh, Geschäft kontrolliert und überprüft. Ich möchte selber eher ein bisschen im Hintergrund bleiben und hoffe, dass ich eine gut genug Geschäftsleitung habe, dass ich auch im Hintergrund bleibe. Wie groß wird das neue Aktienkapital sein, das man jetzt hier wird zusammenlegen wird? Am Anfang wird es relativ klein sein, solange wir noch in Vorbereitung sind. Und dann werden wir ein Aktienkapital zur Zeichnung auflegen. Im Moment ist die Plan zwischen 3 und 5 Millionen. Und wer schüsst am meisten ein? Wir tun am Anfang 25,5% vom ZSC und 25,5% vom Grasshopper Club, also zusammen 51% einschiessen und machen miteinander einen Aktionärbindungsvertrag, sodass die beiden Vereine ihre Interessen können wahrnehmen können. Und welche von diesen beiden Vereinen im Verein hat dann am Schluss wirklich sagen? Das wirklich sagen hat dann eben die Zurich Lions, die Organ von der Zurich Lions, das ist auf einer Seite der Verwaltungsrat und auf der anderen Seite ist das Geschäftsführung von der Zurich Lions und in den Vereinen sind es die Vereinsvorstände von diesen Vereinen, die wahrscheinlich bleiben, die gleichen beim ZSC und beim GC. Was sind die sportlichen Ziele von Zürich Lions? Ja, das Spitzen mitspielen, das sind die sportlichen Ziele, wobei wir nicht so vermessen sind, dass wir das Gefühl haben, das könnte in der ersten Saison äh, schon glücken, aber es ist ganz klar das mittelfristige und äh, das langfristige Ziel, eine Spitzenmannschaft in der Schweiz zu sein. Peter Spur, Sie sind Vizepräsident von GC Hockey Club. Der Herr Frey sagt, er würde gerne im Hintergrund bleiben. Sie kennen ihn, Sie haben mit ihm jetzt so immer zusammengearbeitet. Was heisst das im Hintergrund bleiben? Wird er dann die Millionen bringen für 
Zürich Land. Also zuerst vielleicht mal Hintergrund bleiben. Ich meine, er ist eine sehr engagierte Person. Eben, das gar nicht im Hintergrund. In der Wirtschaft wie in der Politik. Und ich denke, er wird sich auch für Zürich Lions nicht die Zeit können nehmen können, dass er da jeden Tag äh, zu vorderst will stehen. Das ist auch nicht seine Art. Und Millionen wollen bringen. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Wir müssen jetzt versuchen, die beiden Potenzial von ZSC und von GC zusammenzubringen, sicher das zu optimieren, Synergien nutzen, sei es im Nachwuchs, sei es bei Trainerfragen, sei es auch was einfach drumherum und in der anderen für sich das können bündeln, zum stärker werden. Also. Mhm. Walti, sicher denn das wirtschaftliche, was wir jetzt da ein bisschen gehört, auch der sportliche Erfolg, siehst du das? Deiner Meinung nach? Sicher. Um sportlichen Erfolg zu haben, braucht es natürlich auch ein wirtschaftliches Potenzial. Aber ich komme immer wieder auf das Gleiche zurück. Wir haben vorhin gesprochen von Haufen Nachwuchsarbeit. Die macht man sowohl bei Graz und bei hervorragend, ebenso gut beim ZSC. Immer noch ZSC, wir haben es gehört bis Ende April, Gott sei Dank. Aber da kommt noch eine andere Frage. Wenn jetzt ein Junge spielt im Nachwuchs vom ZSC, und dann will er sich doch identifizieren mit dem Verein, er will doch steigen. Und dann sollte er plötzlich nach einmal raufkommen, was ganz anders heisst. Darum fehlt bei mir die Identifikation vom Nachwuchs bis auf die Spitze. Und bekanntlich ist ja immer die erste Mannschaft das Aushängeschild von jedem Verein. Ja, wir diskutieren jetzt gerade noch mal über den Namen. Gibt es denn, oder hätte es überhaupt Alternativen gegeben? Es geht sicher zu allem, was man macht, Alternative. Aber wir haben von Anfang an ganz klar gesagt, es kann weder äh, GC Hoppers heißen oder, oder ZSC Lions oder irgendwas. Wir haben ganz klar, ich habe das vorhin schon mal gesagt, es muss ein neuer Name geben, mhm. es muss eine neue Institution geben, ein neues Bild, Fanbild geben. Hätte es da nicht irgendwo eine Verbindung können geben Sie mit können den Lions? Keine, Sie können keine machen. Ich meine, wir haben da auch schon eine Pressekonferenz gehabt, GC Lions, ZSC Lions. Ich Find meine ich einfach, nein, wir sind, ja, das ist alles recht, nur wenn Sie, ich sage mal, es bringt uns ja nicht weiter. Letztendlich äh, müssten wir jetzt einen klaren Entscheid fällen und nicht über Umweg wieder gehen, dass man dann in drei Jahren oder in zwei Jahren doch ZSC oder Zürich, äh, Zürich Lions Heissen. Ich meine einfach, wir haben jetzt klar entschieden, dass wir aufgrund von wirtschaftlicher äh, Stärke sportlichen Erfolg erreichen können. Ich bin der Meinung, wie es der Herr Frey gesagt hat, für ihn. man kann nicht AG gründen und meinen damit automatisch äh, sportlichen Erfolg programmiert. Aber wir haben jetzt aufgrund von der Pyramide, die bereits besteht, die natürlich jetzt viel, viel breiter wurde durch dieses Zusammengehen von ZSC und GC, obendrauf einen Spitzenclub äh, bilden müssen mit dem neuen Namen oder bilden einen Spitzenclub mit dem neuen Namen wo dann bin ich mein, der Meinung schon die Identifikation stattfindet und noch ein Satz zum Nachwuchs. Wir haben das am Anfang wir haben gesagt, lassen wir die ganze Struktur mal bestehen, denn es bringt ja nicht, wenn man alles über die Ufer rührt. Aber es kann ja mittelfristig sein, dass die Arbeit zusammenfließt. Aber was soll man denn jetzt ändern? Wir haben so viel Arbeit im nächsten Jahr äh, mit, der ganze, mit dem ganzen Zusammenführen, dass wir sagen, die Strukturen, die Vertrauen, das Vertrauen, was bisher in beiden Vereinen ist und auch genossen wird von unseren Fans, das müssen wir bestahlen und dann mittelfristig auch vielleicht den Nachwuchs in die Richtung bringen, dass sie dann auch Zürich Lions als, als Leitbild haben. Herr Böhme, wieso sind eigentlich Sie nicht designierter Präsident von Zürich Lions? Ich möchte dazu noch ganz... Äh, es gibt eigentlich keinen Präsidenten mehr im Sinne von Präsident, äh, wie es heute geht bei GC oder wie es heute bei ZSC geht, in meiner Person. Es geht darüber einen Verwaltungsrat und ein Verwaltungsratspräsident ist nicht Vereinspräsident. Wir sind obendrauf, wir sind das Unternehmen. Und darunter geht es eine Geschäftsführung, die dann auf der einen Seite sportlich, auf der anderen mhm. Seite kommerziell ausgerichtet ist. Aber es gibt den eigentlichen Vereinspräsidenten, ja. gibt es eigentlich nicht mehr. Was ist Ihren Job nach dem 30. April? Sie, da, bildet sich, da hat sich jetzt eine Kommission gebildet, was wir dann letztendlich in der neuen Fusion oder mhm. aus der Fusion dann für, für Job, so salopp formuliert, dann rausbringen. Wer dann da drin ist, das entscheidet das Gremium, wo wir drei vom ZSC und drei vom GC sind. Gut, jetzt kommen wir zu den ZSC-Fans. Ganz wichtig Stützen von dem Club, wo ihr dann auch die Stützen von Zürich Lions sein müsst. Also die Telefonnummer ist 419 24 55. 419 24 55. Können Sie direkt Ihre Meinung zu Zürich Lions und zu dem, was heute passiert ist und was vielleicht noch wird passieren wird, äußern. Rade 24 hat einen Umfang gemacht und hat zu dem Namen das Resultat, das bis jetzt vorliegt. Es haben über 1000 Leute angerufen und das Ergebnis ist vernichtend. 80% der 
Leute, ich nehme an, vor allem ZSC-Fans, finden den Namen völlig daneben und nur 20% haben offenbar ein gewisses Verständnis. Ähm, Herr Brümmer, Sie sollten eigentlich zurücktreten. Ich habe hier einen Fax von den ZSC-Fans, <lacht> kann ich Ihnen noch sagen. Da steht, ähm, ich lese Ihnen einfach ganz kurz vor, Herr Brümmer, Sie beschmutzten unser liebstes Kind so oft, bitte treten Sie zurück und so weiter. Was sagen Sie da? So, Sie haben gesagt, der ZSC hat die besten Fans. Was ist das? So. Ich, mein, ich, ich glaube, kein Präsident, das nämlich jetzt für mich so ein Anspruch in äh, ZSC-Zeiten, hat sich so mit den Fans auseinandergesetzt, wie ich es gemacht habe. Das möchte ich auch so im Raum wirklich stahlen. Und das stimmt auch nicht, das ist kein Eigenlob. Ich meine, ich habe die Reaktion erwartet und es wird meine schwierigste Aufgabe sein, die Fans davon zu überzeugen. Ich meine, für mich zurücktreten wäre natürlich das Einfachste und sagen, alles auf der Straße liegen lassen, interessiert mhm. mich eigentlich. Also, so wie ich die Fans kenne, kämpfe ich für die Sache. Und die Sache heißt ZSC nach wie vor, heißt nach wie vor geht sie, aber drüber geht es jetzt einfach Zürich Lines. Und der Kampf ist ja der gleiche. Gut, übrigens haben Sie den Alpo Suonen schon informiert. Weiss Sie das schon? Da bin ich jetzt leider aufgrund von der Medienberichterstattung nicht dazu gekommen. <lacht> äh, es wird dann wahrscheinlich irgendwo in der Nacht sein, aber Zeitverschiebung... Wenn wir uns schnell anrufen, also können Sie Nein, noch Geld sparen, würden wir es gerne übernehmen. Dann wäre es <lacht> wär jetzt, jetzt nicht erreichen. Dann wäre es wahrscheinlich zwischen 11 und 12 erreichen. Gut. Also bei uns im Studio ist der Bernd Böhme, der Peter Spule von GC und der Walter Scheibe. Und wir haben sehr viel Anrufe. Ich würde es vielleicht gerade mal mit, ja, mit einer Frau probieren. Mit der Frau Käse. Guten Abend, Frau Käse. Ja, guten Abend. Bitte schön. Also ich habe eigentlich nur etwas zu sagen. Und zwar finde ich einfach ZSC. Also wir haben ja auch unsere Lieder und irgendwo. Also das fehlt mir ein bisschen. Wir machen mir all das wieder neu. Und ja, das mhm. finde ich schade dem Ganzen. Also für mich ist und bleibt eigentlich schon der ZSC. Neue Lieder, Herr Spuhl, Sie sind von der GT6 so. Kennen Sie die Lieder schon? Ich bin leider nicht ein sehr guter Sänger, aber äh, ich habe da gar kein Problem, auch ein ZSC-Lied zu, äh, zu lernen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, ich habe das vorher bereits angetönt, dass man einfach sich auch auf eine neue Situation muss ausrichten muss. Und das ist wieder Wirtschaft auch, wenn Sie irgendwo halt in Probleme hineinkommen, müssen Sie halt vielleicht einen Partner suchen, dass man miteinander können auch stärker ist und mhm. die Zukunft kann bewältigen kann. Und ich sage es nochmal, es tut mir ja auch weh. Also wir sind zwar deutlich weniger Fans und vielleicht nicht so im Rampenlicht und nicht die Emotionen, wie das im Hallenstadion der Fall ist, aber wir haben genau das gleiche Problem. Und mhm. Es ist jetzt einfach die Frage, kommen wir weiter, wenn wir das zusammenlegen? <lacht> Gut. Wir haben ganz klar am Anfang gesagt, es sollte eine Win-Win-Situation sein. Und wenn dann einfach GZ oder ZSC im Namen übrig bleibt, dann, dann ist das einfach schwierig. Oder? Einer, der die Lieder kennt, bist du, Walter. <lacht> Nein, ich singe Was wird nicht. man singen, der nächste Saison im Hallenstadion? Ja, das wird schwierig sein, damit der Test noch in den Englischkurs wahrscheinlich geht. <lacht> aber äh, ich äh, bin ja meistens während der Match dann am Mikrofon beschäftigt. Deshalb höre ich die Lieder auch nicht immer, aber mir hat es gefallen und äh, nur ein Verein, der populär ist, der sich identifiziert, für den haben die Fan Lieder. Und ich komme wieder auf das Gleiche zurück, Peter Spuler. Ich habe einfach ein bisschen den Eindruck auch bekommen, es ist bei euch. Ihr habt den Widerstand gehabt, ihr habt das nicht über euch gebracht, dass man sagt, auch nach dieser Fusion bleiben wir bei dem ZTC, bei dem mhm. volkstümlichen, populären Club. Und für mich ist einfach das Lions etwas Künstliches und man hat ja gemerkt aus dieser Umfrage, es wird nicht ankommen. Man hat immer noch Zeit, das noch mal zu Gut, bedenken. Genau, also ich will noch weitere Zuschauer und Zuschauerinnen aufschalten, zum Beispiel der Christian. Ähm, ja, da ist der Christian. Also ich wollte nur zu dem sagen, ich finde es äh, voll scheiße da. Weil äh, ich bin einfach nicht einverstanden mit dem Namen, es klingt geschissen, Zürich mhm. Lions. Also es liegt bei deiner Bewertung eigentlich auch nur am Namen? Ähm, ja. Ja, im, Gr im grössten Teil schon, ja. Also, da geht es eigentlich, eigentlich nicht. Einfach, äh, der Name stört mich äh, im grössten Teil, ja. Und du wirst nie ein neues Lied lernen? Ähm, nein, also ich meine, äh, ich will dann nicht ja, Zürich Lions so. anführen. Ich bleibe im ZSC. Mhm. Also kann man sich wahrscheinlich heute noch nicht vorstellen, ist es überhaupt schon erledigt? Also ist das... Äh Prinzip schon vom Tisch oder kann man nichts mehr daran ändern? Also, also, sei es beim Namen oder bei den Strukturen? Es wird sicher, nein, Strukturen haben wir eigentlich im Grunde noch festgelegt. Mhm. Und äh, es wird da beim Namen, ob sich jetzt, wir müssen ja auch rechtlich einmal prüfen, ist jetzt noch ein Arbeitstitel zu Zür Also es wird eine Kommission geben, die darüber befindet, nein, ist der Name tragbar? Nein, sicher nicht, das ist eigentlich ist politisch ausschließlich, ausschließlich ja. rechtliches Problem. Ja. Gibt es die Zürich Lines in irgendeiner Form schon? Ist das Aha. schon ein geschützter Name? Es ist bei uns noch ein Arbeitstitel und sie rüsten es im Draht, das abzuklären. Aber ich meine, wenn da keine Einsprüche kommen, Event kommen, dann wird das bei Zürich Lines bleiben. Mhm. Das Votum hat Herr Schnellmann. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Herr Schnellmann. Sie, Herr Böhme, Frage, können Sie das eigentlich ohne Mitgliederversammlung über den Kopf hinweg von allen Anhängern vom ZSC so eine Entscheidung treffen und einfach eine Fusion äh, durchführen? 
Herr Schneemann, das haben wir natürlich geprüft. Wir hätten, wenn es notwendig gewesen wäre, wenn der ZSC ausgelöscht worden wäre, aber wird ja nicht ausgelöscht, der ZSC bleibt weiterhin bestehen, es gibt ja oben drüber das Dach, dann hätten wir außerordentliche GVI berufen. Denn wir wissen und sind sehr wohl uns im Klaren darüber, dass unsere GVI, unsere Mitgliederversammlung, oberstes Organ vom ZSC ist. Aber wir haben das gestern Abend noch geprüft, es ist momentan nicht notwendig. Wenn wir jetzt den ZSC, wie gesagt, ausgelöscht hätten, dann hätten wir sie befragen müssen. Aber es ist schon nicht über ihre Köpfe hinweg, sondern es hat einen anderen Grund. Ja, das wäre natürlich auch abgegangen. Das ist ganz klar. Das klar da sind wir uns im Klaren, die schnell machen, ja. Äh, Herr Piaggini, ist das richtig? Jawohl. Guten Abend. Guten Abend, Herr Piaggini. Sie eine Frage bei mir. Jetzt haben Sie uns das letzte Jahr mit der Liga anders kaputt gemacht, ist in die Hose gegangen. Und vermutlich geht jetzt also in die Hose auf der ZTC weg von Zürich mit den Lions. Das ist doch, das ist doch nichts. Nein, wir gehen da nicht weg von Zürich. Ich habe zwar die ersten zwei ja, Fragen nicht richtig meine, verstanden. Das ist das selbe Schwinden von Zürich. Also der Name jetzt selber. Der Name einfach. Also der Name fürs Eis. Der, der Name fürs Eis verschwindet, aber wir bleiben nach wie vor im Hallestadion. Das ist ganz klar erklärt das Ziel. Wir gehen nicht weg von Zürich. Wir wollen einfach in Zürich sportlich noch besser sein. Wenn Sie meine Arbeit, die ich bisher tue, ist ja eigentlich, wird ja eigentlich nicht anders, wenn ich weiterhin dabei bin. Wir wollen in Zürich einen Verein haben, der wirtschaftlich und sportlich Nummer eins ist. Und dafür haben wir Arbeit zu für unsere Fans, für unsere Sponsoren und für unsere ja, nur gut, aber sportlich müssen Sie mal etwas zeigen. Das ist richtig. Ja. Ja. Nur, nur geschafft der Eigen wird er dann nicht vermutlich nicht. Ich habe nicht Gefühl, oder? Nein, wir stellen sicher die Wirtschaft nicht in den Vordergrund, stellen, aber wir müssen natürlich wirtschaftliches Fundament haben, um sportlich Erfolg, zum sportlichen Erfolg zu kommen. Wie ist es denn jetzt mit dem, äh, mit dem Budget? Also es wird jetzt ja schon gemunkert, da wird sehr viel Geld einflüssen. Es kommt eine Schubkraft von Geld. Äh, Klote fürchtet das wahrscheinlich irgendwo schon. Jetzt haben sie das Budget gehabt mit dem ZSC von um die 8 Millionen. Was wird es denn das nächste Jahr sein? Das schon sagen? Äh, es wird sicher nicht höher sein oder unwesentlich höher sein. Äh, wir haben ja damit bestreiten können, bisher äh, den ZSC-Spielbetrieb. Was natürlich dazu kommt, ist ganz klar, das ist der Teil von GC und der Nachwuchs, wo einfach da drin ist. Es wird höher sein aber nicht um so viel, dass man jetzt meint, man muss auch mal von dem Gedanken weg, dass jetzt ein Waldi frei kommt und einfach sagt, ich mache jetzt mein Portemonnaie auf, wie es der Manta Gazza ist in, in Tessin, bei Lugano. Das ist einfach nicht der Fall. Wir möchten euch selber tragen, aber wir mhm. haben jetzt aus zwei Vereinen, wo das Potenzial für 50 Spieler ist, einfach mehr Möglichkeiten, um es sportlich zu entwickeln. Und wenn wir es sportlich in Zürich nicht weiterentwickeln, sechs GC oder sechs ZSC, dann wären wir irgendwann einmal zweiklassig sein und das kann nicht Ziel und Sinn sein von unserer Aufgabe. Gut, am Telefon ist der Heinz. Jawohl, hallo zusammen, der Heinz ist da. Es ist ganz klar, Zürich Lions könnt ihr nicht heißen in Zukunft. Das gibt es bereits, es ist ein lizenzierter Name. Und ah ja. Sie spielen in Berenzwil und somit fällt der Name todsicher weg für euch. Und ich hoffe, dass, dass ihr den Namen wirklich nicht nehmen könnt. Er ist Katastrophe. Ich sehe ein Aufatmen beim Walter Scheibli. <lacht> Sie haben geknickt, Herr Böhme. Ja, es, wir wissen, wir Sie wissen, wissen, wir wissen es, aber Sie haben sich leider spart angemeldet an der Delegiertenversammlung. Ja, wer hat sich jetzt spart angemeldet? Die jetzige Zürcher Lions, die ja. bestehen. Sie haben sich spart angemeldet, aber ich meine, darum habe ich gesagt, unsere Juristen tun das momentan prüfen. Das ist einfach mal ein Arbeitstitel gewesen. Und wenn der Zürich Lions bereits besteht, müssen wir etwas anderes suchen. Was sagst du dazu? Etwas anderes suchen wäre einfach, machen wir wieder retten. <lacht> <lacht> das ist richtig, das wäre sicher das Einfachste. <lacht> Gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Frau Kestenholz, bitte schön. Ich hätte gerne Herrn Böhmi etwas gefragt. Ja, bitte. bitte noch. Sie sind doch vorab willkommen und dann haben Sie uns versprochen, der ZSC können wollen. Richtig. Nachher ist, haben Sie gesagt, Sie können machen in den Playoff mit, das ist ganz sicher. Und immer tun Sie uns Sachen versprechen und ich glaube einfach, jetzt haben Sie fusioniert, und am Schluss ist dann einfach der, der da sagen hat. Nein, Frau Kestel, es ist ganz sicher nicht so. Ich meine, wenn Sie, das Problem ist ja bestanden. Mein Ziel war in zwei Jahren, für den ZSC wieder Plattform zu haben, aber im dritten Jahr zu starten zu können. Aber wir haben in den 30 Jahren, seit dem 61, wo wir das letzte Mal Meister waren, da sind es inzwischen seit 36 Jahren, einfach so viele Verkrustungen drin gehabt, die man hat nicht knacken können. Aber es wird sicher nicht so sein, und da haben wir natürlich auch darauf geschaut, von Seite ZSC, genau wie von GC, es wird ein Verwaltungsrat geben von acht, Personen und da wird es paritätisch 4 und 4 gehen. Es wird sicher nicht so sein, dass wir uns verkauft hätten, nur weil der Herr Frei jetzt kommt und zahlt. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, es ist nicht so, dass irgendeiner zahlt. Es ist auch nicht so, dass irgendeiner zahlt. Irgendeiner zahlt schluckt. immer. Also, das können Sie nicht. Ja gut, wir bringen eine gute Substanz ein. Ich meine, das gibt, äh, einer zahlt immer, ob es ein Sponsor ist oder ein Fan, mhm. das ist ganz klar. Aber es wird so sein, dass es weiterhin ein ZSC geben wird, wie geht sie und darüber geht es einfach Lines. Und das ist dann das Gremium und darum haben wir den Titel gebildet, dass nicht die einen vier vom Verwaltungsrat sagen, ja, wir 
bringen es vor GC und die anderen vier dann sagen mir ZSC. Wir müssen dann Zürich Lions denken, Gut. wir müssen an den Erfolg denken. Aber Sie haben eigentlich sehr viel versprochen und es ist nie eingegangen. Gut, wir können das wahrscheinlich auch nicht bis ins Ende ja. ausdiskutieren, aber herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben. Vielleicht noch ganz kurz, Herr Böhmi, jetzt nicht wegen Versprechen, sondern äh, es ist ja jetzt schon die von, von Transfers von GC-Spielern, ja. die dann zu Zürich ja. Lions kommen. Wer würde Sie da sehen? Wer würde Sie wählen? Wir haben eine sportliche Kommission, die das letztendlich ausschafft. Ich habe ja. gesagt, wir haben das Kader von etwa 50 Leuten insgesamt. Der Großteil, aber da sind wir uns jetzt schon klar darüber, wird natürlich äh, von ZSC kommen, weil dort ist ein A-Team vorhanden. Und die Befruchtung von GC tut sicher gut. Ob das dann letztendlich drei, vier oder fünf sind, das entscheidet ja. unsere sportliche Leiter. Gut, Walter, gibt es noch 15 Sekunden für ein Schlussvotum vom ZSC-Fan her und von dir persönlich? Wir haben gehört, auch den Telefon raus, es ist keine wo Freude hat an dem neuen Vereinsnamen, ich auch nicht. Und deshalb nochmal meine Bitte, dort euch nochmal gut überlegen, denn es kann man selten machen, dass man gegen den Willen von den Fans und von den Zuschauern und von den Mitgliedern einen neuen Namen annimmt. Besten Dank den Herren hier in der Runde und auch Ihnen daheim für Ihr Telefon und Ihr Interesse. Morgen nochmal das Angriffsgespräch. Voraussichtlich Gast ist der Jean Ziegler und dann geht es ganz sicher nicht um Eishockey. Das kann man jetzt schon versprechen. Schönen Abend, weiter geht's mit den News.